trabalhei 28 anos na área da saúde, como auxiliar de enfermagem. Me formei também como enfermeira. Faz um ano e meio que eu me aposentei. Esses 28 anos, trabalhei em UTI, trabalhei em pronto-socorro, com pacientes pesados, né? Peguei muito peso, né? Porque você tem que estar tá manipulando os pacientes, tem que estar tá dando banho. Então, com o tempo, eu adquiri uma hérnia de disco. Um dia eu estava trabalhando e eu fiquei travada no momento, sem conseguir andar. Até então, eu não sabia que eu tinha hérnia de disco. Aí fui para o passeio no médico, ortopedista, aí ele pediu uma ressonância, aí foi diagnosticado que eu estava com uma hérnia de disco e já estava bem adiantado, que só o caso de cirurgia. Nesse tempo entrou a pandemia né, do Covid, aí foi, suspendeu tudo. É, suspendeu a cirurgia e eu fiquei só tomando medicação, fiquei mais ou menos uns seis meses sem andar, só ia da, saía da cama, que vinha aqui para a sala, né? ia para o banheiro com o auxílio né? do meu esposo, andava com muleta, passei muito tempo, muitas dores. Aí quando passou a pandemia, o médico marcou a cirurgia, marcou o dia da cirurgia, aí eu fui para a cirurgia, né? foi um dia antes, né? ficar internada para cirurgia. Aí no dia da cirurgia eu fiquei assim, a gente fica meio assustado saber que é para cirurgia, né? Mas eu pedi, eu sempre estava assistindo os programas da Rede Vida, assistia muito da Alcides, assistia o Santo Terço, assistia no Assisto. E eu pedia para Nossa Senhora passar na frente. No dia da cirurgia eu já estava dentro do centro cirúrgico. O anestesista já ia fazer as medicações para poder me entubar, né? Tem que entubar para fazer a cirurgia. Aí, no momento que ele foi fazer o pré-anestésico, ele me falou, olha, eu vou fazer o pré-anestésico, a senhora não tem nenhuma reação, pelos papéis que eu vi, a senhora não tem nenhuma alergia. Aí ele começou a fazer as medicações para poder fazer a intubação. Quando ele começou a fazer a medicação, eu comecei a sentir mal, e assim, eu só avisei ele, eu falei, doutor, eu tô sentindo muita náusea, tô com vontade de vomitar. Mas de longe eu via a voz dos médicos falando, corre, corre que os parâmetros dela estão caindo. No momento da, do pré-anestésico, eu pedia para Nossa Senhora, falei, mãe, segura na minha mão, segura na minha mão. Parece que eu tava se imaginando o que ia acontecer. Aí o anestesista, depois que eu voltei, o anestesista falou assim, olha... A senhora deu trabalho, o teu anjo da guarda estava de plantão hoje. Aí eu só falei para ele, doutor, eu tenho muita fé. Aí ele falou, a fé da senhora que salvou a senhora. Eu já ia entubar a senhora e a senhora não ia voltar, porque eu já estava com edema de glote e eu tive alergia pelas medicações. Na hora de ser entubada, eu tive choque anafilático. E no momento que eu estava assim, sentindo que eu estava parando, né? Que acho que na hora eu parei, eu, eu vi a imagem Nossa Senhora segurando na minha mão. E eu clamava para ela, mãe, segura na minha mão. Aí quando eu acordei, o próprio médico falou, a senhora foi salva pela tua fé. Eu assisto todos os dias a Rede Vida, sou devota da Nossa Senhora e falo para todas as pessoas, tenha fé. Porque quando a gente tem fé, a gente consegue tudo. Aí foi suspensa a cirurgia, porque eu tive esse choque anafilático. Aí suspendeu, depois eu fiquei mais uns dois dias internada. Quando eu voltei no ambulatório, o médico falou, olha, já dá para a gente marcar a cirurgia. A senhora já pode passar na, na, na legista, mas já fez os exames, viu que não tem nada, só pode marcar cirurgia. Mas assim, eu não sei, não sei não, tenho certeza que da minha fé, eu estou me sentindo tão bem, eu não estava nem andando. Agora eu ando, não estou usando mais moleta, dificilmente eu fazer uso das medicações. Então eu acho que Nossa Senhora falou assim, não, não vai precisar de cirurgia. E todos os dias eu fico, estou em oração, 
acompanho os programas da Rede Vida, até meu marido fala, nossa, você faz orações todos os dias. Aí eu falei, se eu não fosse isso, eu não estaria em pé. É, então, o poder da fé é tudo na vida da gente. Que a Rede Vida é um, um alimento para a alma da gente, né? as orações fortalecem muito. Então, eu sinto que eu preciso dessas orações. Então, eu não desisto, estou sempre acompanhando né, a missa, o terço, o programa do Dalcídeos, porque eu sinto a presença da Nossa Senhora. Todas as vezes que eu assisto o programa, eu sinto que ali ela está e que ela precisa de oração e eu que eu preciso dela também. Presença, Espírito Santo vem, manifesta. Eu vejo os milagres acontecendo todos os dias. Eu vejo as graças de Deus sendo derramadas nos corações que mais precisam. E eu me alegro com tudo isso que acontece, porque a misericórdia do Senhor é tão bondosa que ele é tão abundante, as bênçãos não param de ser derramadas, cada dia chega mais e mais e mais testemunhos, vidas transformadas, mudadas, gente que estava desanimado não está mais, gente que estava com a saúde assim por um fio, está alegre, feliz, de bem com a vida, saúde ótima, eu tenho visto relacionamentos que estavam esfacelados. Eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Eu creio no poderoso sangue de Jesus. Eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Eu creio no poderoso sangue de Jesus. O Senhor é misericordioso e Ele vem em socorro daqueles que mais precisam. Pegou o telefone, ligou, 0 operadora 11 4200 8080. A partir de agora... Você sabe que os, as nossas ligações, elas são apenas recebidas. Então, nessa madrugada, você liga para a gente, mas você não é atendido agora. A nossa equipe, ao longo do dia, vai atendendo você. A nossa equipe vai retornando sua ligação. Por isso que é importante que você faça a sua ligação agora, para já deixar, assim, como um recado, né? O fato de você pegar o telefone e ligar 0 operadora 11 4200 8080, você já deixa registrado ali. Então, minha gente, eu quero que vocês é, estejam comigo todos os dias. Eu quero que a graça de Deus nunca falte ao coração, ao coração de vocês. Eu quero pedir bênçãos, graças dos céus, para que vocês se sintam fortalecidos cada dia mais. Não tenham receio, a graça de Deus está sobre cada um de vocês. Ah, uma coisa importante, Deus está nesse momento realizando a sua obra, a gente acabou de participar da Santa Missa, gente, fomos alimentados espiritualmente e o fato de sermos alimentados espiritualmente nos faz seres humanos mais fortes, para a gente enfrentar as batalhas, as adversidades de cada dia, eu preciso da sua ajuda para poder continuar com esse trabalho de evangelização. Se você estender a sua mão, eu serei sempre muito grato a você. Eu preciso da sua contribuição, da sua ajuda, eu não quero nada para mim. Eu não conto com um centavo seu, eu não posso, eu não tenho direito a isso. Mas a sua doação é usada integralmente para evangelização. Isso significa que a sua doação é para é esse satélite, por exemplo, que a gente está alugando agora. Então, a sua doação é para os profissionais envolvidos nesse projeto, para a tecnologia necessária para fazer com que chegue até a sua casa a imagem 
o som da Rede Vida. 0 operadora 11 4200 8080. Você pegou o telefone, ligou agora, você se torna benfeitor dessa obra, benfeitora dessa obra. Eu vou fazer agora é, o sorteio e esse sorteio eu quero assim, agradecer a Deus mesmo todos aqueles que receberam o boleto e receberam a minha cartinha e a minha cartinha, o boleto é essa aqui, ó. muito bacana, tá? É, eu queria que vocês aproveitassem e através desse boleto fizessem a doação. Todos aqueles que estão fazendo doação concorrem a essa imagem linda que acabou de ser abençoada pelas mãos de Dom Fernando Figueiredo. Por isso que nesse momento eu faço agora a doação e é, eu faço nesse momento o sorteio. Então eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos e graças dos céus, pelas pessoas que nos ajudam e eu quero fazer esse sorteio agora trazendo os nomes de todos aqueles que são nossos benfeitores e é, quero agradecer também todos aqueles que nos ajudam nessa obra de evangelização todos aqueles que estão doando inclusive doando por, oh, pela chave Pix né, nesse momento também tem gente fazendo doação eu quero aqui ler o nome deixa eu ver sorteado foi Laura Cecília Ramos Milanese Laura meus parabéns, viu, filha? Acabamos agora a celebração da missa e a Laura sorteada que foi é, para receber essa imagem linda de Nossa Senhora. Então aqui está o nome da Laura. Laura, essa imagem linda de Nossa Senhora já é sua, deverá chegar na sua casa nos próximos dias. Vamos à nossa novena, Maria sabe das intenções e dos pedidos de cada um de nós rezemos juntos, vai lá eu vou falar agora ao telefone com Elizabeth de Souza Sanches lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Elizabeth, seja muito bem-vinda muito bom dia bom dia da eu soube. Como é que você está? Graças que Deus a Deus. te abençoe. Ah. Abençoa <risos> e te dê aquele abraço que, que eu vejo todo dia na televisão. Ah, que gostoso ouvir isso, meu que Deus, Deus do céu. Te abençoe, eu ia, que eu te eu ia pedir a sua bênção, mas liguei, você já se adiantou. Eu liguei. Eu já hoje estou esperando só o boleto chegar, que era para me pagar. Que Sabe, fofa, meu tô Deus. Estou colaborando com a igreja. Meu pai, seu, que Deus, mas abençoa. Eu, tô precisando, tô, eu, eu quero tô, saber... Tô eu quero saber se tem alguma coisa que eu possa fazer. Tem alguma intenção, algum pedido. Que a senhora gostaria que eu colocasse o Brasil todo rezando, dona Elizabeth? Meu filho, Renato de Souza Sanchez. Tá. Meu filho, é depressivo... Ele é bipolar, ele é negativo, ele é uma pessoa que ele não acredita em nada. Ele é uma pessoa que só pensa em negatividade, em ir para a rua, virar mendigo, morrer. É só eu e ele, eu sou viúva, é só eu e ele. Ele tem 31 anos, começou um tratamento, começa o um tratamento, ele para, ele não aceita. Olha, teu Cid, eu tenho 69 anos. Eu. Pois não? Direto eu em oração. Sim. Eu passo. Tem hora que eu clamo a Deus para que Deus mude, cura, abençoe, abençoe Ele todo dia. Eu vou pedir Mas isso. Ele é meu filho. Eu creio. Esse é um momento muito especial, Elizabeth. Você vai sentir uma paz. E eu vou pedir a cura das suas feridas, do seu coração. A cura para o seu filho. Eu vou pedir nesse momento, Elizabeth, por todas as pessoas que estão rezando conosco. Eu vou pedir nesse momento a paz como um bálsamo derramado no coração de cada um de nós. Que venha essa paz. E que essa paz traga a serenidade, a calma que 
todos nós precisamos. Que todo mal se afaste. E que o mal não tenha poder sobre nós. Por isso que nós rezamos juntos. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. É mal que tu me aconselhas. Nunca me aconselhes coisas más. Retira-te. Bebe tu mesmo os teus venenos. Eu creio nisso. E eu sei que as nossas casas estão sendo blindadas. Eu sei que as nossas casas estão sendo blindadas. Os anjos estão presentes nessas casas. Cercam essas casas. Eu creio nisso. Eu vejo a graça de Deus nisso. Salve, ó Santa Mãe de Deus. Rainha Santíssima, das vossas mãos voltadas para o mundo, chovem bênçãos e dons sobre todos nós. Nossa Senhora das Graças, vós que sois o nosso auxílio, consolo dos desamparados, saúde dos enfermos. Sustentai minha resolução de amar o vosso Filho Jesus com todas as minhas forças e concedei-me a graça que vos peço. E nesse momento você pede aquela graça que você mais necessita. Nossa Senhora das Graças, Mãe de Jesus, o Filho de Deus, em vós deposito a minha confiança, assim seja, amém. Eu vou estender as mãos, e ao estender as mãos, eu quero a sua intenção, o seu pedido, aquilo que você mais precisa, para eu poder levar até a imagem de Nossa Senhora. Elizabeth, eu entendi que você está precisando de bênçãos, graças, que o seu filho está precisando de bênçãos e graças. Eu sei que, Há uma chuva de bênçãos e graças sendo derramadas. E é por isso que eu estendo minha mão e nesse momento eu recolho. Eu quero ser uma ponte entre o seu coração e o coração de Nossa Senhora. E é por isso que você me dá a sua intenção, o seu pedido. Para que eu leve até bem pertinho dessa imagem. Eu entregue simbolicamente diante de Nossa Senhora... Nós sabemos que é apenas uma imagem, mas uma imagem que representa algo, e algo muito poderoso. Nossa Senhora está entre nós. E eu dou graças, Nossa Senhora das Graças, e entrego sob a Tua responsabilidade, Mãe, todas as intenções e os pedidos. Eu dou graças por tudo. Obrigado, Mãe, pelas Tuas maravilhas. Pelas maravilhas que estão acontecendo nesse momento. Obrigado, Mãe, por estar indo ao encontro daquela pessoa que agora chora, confortando esse coração, consolando esse coração. Obrigado, Mãe, pelas maravilhas que eu vejo sendo derramadas agora, como bálsamo para aliviar cada uma das dores. Amém. O teu amor me basta, o teu olhar me alcança, em teu colo sou criança, o teu prazer é me guardar. E sob a tua graça, eu ponho a minha vida, quando eu não tenho saída, da tua voz me faz voltar o teu amor me basta o teu olhar me alcança em teu colo sou criança o teu prazer é me guardar e sob a tua graça eu ponho a minha vida quando eu não tenho saída 
da tua voz me faz voltar. Nas pedras das estradas. Meu irmão se casou e saiu de casa. Acontece que nossa mãe ficou doente. Precisa de remédios caros, mas não temos condições. Eu pedi ajuda do meu irmão, já que ele tem um bom trabalho, mas ele disse que a esposa não deixa ele gastar o dinheiro deles. O que eu faço, Dalcides? Estou muito chateada com tudo isso. Tayane. Tayane. Primeiramente, é claro que eu lamento pela situação difícil que você está passando com a sua mãe doente, a dificuldade em receber apoio financeiro do seu irmão. Eu sugiro que você mantenha a comunicação aberta com o seu irmão, sabe? Explique a urgência, por exemplo, da situação. Por outro lado, busque alternativas. Tem alternativas de assistência. Tem órgãos é, sociais, grupos de apoio. Tudo isso pode ser importante nessa hora. Apoio emocional, apoio espiritual. Você sabe que a nossa confiança em Deus nessa hora também faz toda a diferença. E é por isso que eu quero dizer para você, se fortaleça. Primeiramente, busque cuidar de você, sabe? Porque se você estiver mais forte, você tem mais forças para cuidar da sua mãe. Se você estiver mais forte, você vai ter condições de conversar com o seu irmão de uma forma que produza frutos melhores. Mas você precisa, é assim, se fortalecer. Eu vou rezar com você uma dezena do terço de Nossa Senhora do Abraço. Porque enquanto eu ouvi um pouquinho da sua história, me veio ao coração que Nossa Senhora do Abraço Sabe, Nossa Senhora, do afeto, do carinho, né, do amor, né, pode trazer você para bem pertinho assim, do coração dela e dar a paz que você precisa. Vamos rezar juntos. Vai lá. Segunda dezena, por todos aqueles que estão precisando de forças, por todos aqueles que estão cuidando e são cuidadores, inclusive cuidadores profissionais, pelos enfermeiros, pedindo por aqueles que trabalham na área da saúde, pedindo por essa filha dedicada que está cuidando da mãe, por esse filho que está preocupado e dedicado no cuidado dos pais. O Senhor me protege com sua mão poderosa. Eu creio, eu confio, eu espero. Amém. E agora nós vamos rezar dez vezes. E a oração diz assim, Hoje é dia de vitória, e eu tomo posse dessa graça. E você que está em casa, responde, Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Eliana, eu rezo por você. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Eliana Rocha, eu estou muito feliz. Minha mãe Odete voltou da sedação, não está mais entubada. Deus fez um milagre, louvado seja Deus Pai. Todo-Poderoso, Espírito Santo, amém. Obrigado, meu Deus. Como é gostoso ouvir é, palavras assim, né? Como é bom a gente poder celebrar a vitória. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. A Josi Cleide, coloque o nome do meu esposo José Geraldo e dos meus filhos, principalmente o de José Guilherme que sofreu um acidente ontem. 
e Nossa Senhora passou na frente, e graças a Deus foi coisa leve, já está em casa, com a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Meu muito obrigado, se não fossem suas orações, hoje é dia de vitória. Josi Cleide, hoje é dia de vitória, e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. A Maria Augusta disse, a minha amiga Francisca está com câncer, sofrendo muito. Ela tem marido que ajudava e infelizmente ele hoje se encontra acamado também. É agora que nós vamos rezar. Maria Augusta, hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. A Sônia me disse, você faz o nosso dia ficar melhor com suas palavras que Deus colocou na sua boca. Ô oh, Sônia, hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. A Irma da Alcides, eu peço oração para minha família. Meu filho vai fazer uma cirurgia do braço. Eu peço que coloque ele em oração. O nome dele é Aparecido Adriano. E agora, o Senhor me protege com sua mão poderosa. Eu creio. Eu confio. Eu espero. Amém. E agora nós rezamos mais uma dezena e a última dezena do nosso texto de Nossa Senhora do Abraço. Por todos aqueles que estão precisando, de forma especial por aqueles que estão desempregados. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Pelos doentes, hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Por todos aqueles que estão em situação de rua. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Pelas crianças. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe por todos aqueles que estão com a chama da fé apagadinha e estão precisando de forças. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça, abraça-me no teu colo de mãe. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Abraço, rogai por nós. Amém.
Pai do céu querido, coisas erradas que fazemos te dão muita tristeza, mas seu coração amoroso sempre as perdoa. Peço neste momento perdão por todas as minhas falhas, que os erros que eu tenha cometido nunca me afastem do Senhor. Neste momento eu me lembrarei de todas as coisas erradas que fiz. Perdão, Senhor, com sua ajuda não quero voltar a cometê-las. Amém. Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que Esperam em vós Santo anjo do Senhor meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém. Que esse programa tenha trazido para você a força que você precisa, a paz que você precisa. Eu estou aqui pela Rede Vida todos os dias, 11 horas da manhã, 4 e 15 da tarde, meia-noite, e esse programa se repete às 3 e 15 da madrugada. Coloca a mão agora no coração e vai traçar o sinal da cruz, dizendo, eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Conduza-me, ampara-me, restaura-me. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Aproveite bem o seu dia. Tchau, gente. Música